तरफ वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस इन आवर कॉलेज वी हैव स्टार्टेड लेक्चर सीरीज टुडे विद अस डॉक्टर पीवी चिन स्पोर्ट्स डायरेक्टर ऑफ आवर कॉलेज ही इज गोइंग टू ऑन द शॉर्ट पुट डाइट ऑफ एथलेट before going to commence this lecture series on behalf of the principal staff and faculty i welcome to dr bb chinte sir to enlighten us on the short put diet of the athletes sir has long experience in the sport world Sir has joined this institution in 2003, and since Sir is with us, Sir has completed his graduation, post graduation from Swami Ramanand Tirth Maratwa University, Nanded. Completed MPhil and. phd in the area of sports so without going in detail i think i shall not spend much time between you and sir straight away i am requesting to chinte sir to enlighten us on the athletics thank you thank you sir ya sansthechi adhyaksh manani lakshmiraman ji laute sahib tasej sachiv ramesh ji bhani sahib kriya samiti che chairman advocate ashish ji bashpai sahib aplya college cha pracharya madam dr nathani madam wa या लेक्चर सीरीज के कॉर्डिनेटर जी जी पांचाल सर मैं मैं लेक्चर सीरीज देने संधि उपलब्ध करूँ दी बदल मी मनस्पूर्वक आभार मानने कर तसेज मजे सहकारी बंधु भावनो आजा विद्यार्थी मित्रों अपन आज इधे गोला फेक विषय महति व खेलाड़ू आहारा विषय महति उपलब्ध करूँ घेना आ प्रथम तो मैं तुम्हारा गोला फेक हा प्रकार मैदानी स्पर्धा मजे एथलैटिक्स या स्पर्धे मध्य मोड़ जता यह प्राख्या दोन भाग आता ट्रैक एंड फील्ड मजे धावनपट्टी और तिचे खेला खेलना जे प्रकार आता फील्ड अनता हाथ धावनपट्टी मधे प्राख्या दोन प्रकार ट्रैक आता एक ट्रैक जो आतो तो आतो माती जो कि आप सराव कर नैशनल इंटरनैशनल लेवलला जी प्लेयर सराव करता तो सीन्थेटिक्स ट्रैक तो ये हा ट्रैक मध्य स्टैंडर्ड लाइन मध्य आठ आठ लाइन का हा ट्रैक आतो आठ लाइन हा ट्रैक मध्य मार्किंग के आकार जो तुम्हें पाला तो हा अंडा कुर्ते आकार है यह पद्धति हा ट्रैक आखला जो कारण यह पद्धति मधे अपना हा चार सीमीटर का एरिया बसवाय एक लाइन मध्य एक वीस मीटर सेंटीमीटर का गैप आतो आ एक वे कमी कमीत कमी आठ स्पर्धा पड़ू शकता पे आठ स्पर्धा शॉर्ट लन शॉर्ट रन मध्यम गति से स्पर्धा यह आठ स्पर्धा पड़ता पर विभाग होते हिट पड़ता मग हा हिट पड़ियान प्रत्येक हिट मधुन तीन स्पर्धकाला निवड़े पर हिट सा संधि देती है लॉन्ग रनिंग मध्य पांच हजार दा हजार मध्य सोड़ा पाठीमागे कारण ही है कि 
त्यांना वीस किलो वीस मीटर पुढे गेल्यानंतर प्रत्येक स्पर्धकाला पहिल्या लेन्थ मध्ये येता येते पण बाकीच्या स्पोर्ट्स मध्ये बाकीच्या गेम्स मध्ये त्यांना त्याच लेन्थ मधून पळावं लागते त्यांच्या अंतर त्या पद्धतीने आपण त्यांना अंतर आपण एक दिलेले प्रामुख्याने आठशे मीटर पंधराशे मीटर या स्पर्धा मध्यम गतीच्या पाच हजार व दहा हजार मीटरच्या स्पर्धा जे असतात ते लॉंग रनिंग असतात स्लो गतीच्या स्पर्धा असतात त्या यानंतर या स्पर्धा या ट्रॅक मध्ये फोर इंटू हंड्रेड मीटर म्हणजे शंभर बाय चारशे मीटरचा रेल्वे पण खेळला जातो त्याच्यानंतर फोर इंटू फोर हंड्रेड मीटर हा पण त्या ट्रॅक मध्ये खेळला जातो त्यानंतर महिलांसाठी वीस किलोमीटर चालणे या स्पर्धा या ट्रॅक मध्ये होतात व पुरुषांसाठी चाळीस किलोमीटर चालणे या ट्रॅक मध्ये होतात त्याच्यानंतर सर्वात महत्वाची एक स्पर्धा याच्यामध्ये होते ते आहे टिपल चेस त्याबद्दल सॉरी जास्त आपल्याला काही माहिती नसेल तर मी सांगण्याचा प्रयत्न करतो टिपल चेस ही स्पर्धा असते तीन हजार मीटरची तीन हजार मीटरच्या स्पर्धेमध्ये प्रत्येक स्पर्धकाला एका ठिकाणी अडथळा निर्माण केलेला असतो त्या त्या ठिकाणी अडथळा म्हणजे त्या ठिकाणी बारा मीटरचा एक स्टॅगर्ड दिलेला असते त्या त्याची उंची असते एक पॉईंट पाच सेंटीमीटर व त्याच्या पुढे बारा मीटरचा पाण्याचा एक खड्डा केलेला असतो आणि त्याच्यामध्ये सहा इंच सहा इंचाचे पाणी पाणी साचवलेले असते प्रत्येक राऊंडला या खेळाडूंना त्याच्यावरून जंप मारून त्या पाण्यातून हे स्पर्धा पार पाडावी लागते तर हे झाली टिपलची स्पर्धा यानंतर यामध्ये असते फील्ड म्हणजे मैदानाच्या मध्ये खेळण्याच्या स्पर्धा त्यामध्ये आहे हाय जम्प लॉंग जम्प ट्रिपल जम्प गोलवाट या चार जम्पिंगच्या स्पर्धा आहेत आणि यानंतर थ्रोईंगच्या स्पर्धेमध्ये आहे शॉर्ट फूट म्हणजे गोळा फेक डिस्क थ्रो म्हणजे थाळी फेक जॅव्हलिंग थ्रो म्हणजे भाला फेक आणि हॅमर थ्रो म्हणजे हातोडा फेक तर या पद्धतीने आता तुम्हाला समजले असेल की ट्रॅक आणि फील्ड मध्ये कोणते एवढे प्रकार आपण खेळू शकतो त्यानंतर शॉर्ट फूट शॉर्ट फूटचे बी फेकण्याचे प्रकार आहेत यामध्ये हे जे प्रकार आहे तो हा डिस्कोपट आहे आणि दुसरा प्रकार आहे तो आहे पेरोप्राईड आणि तिसरा प्रकार आहे स्टूट स्टेप थ्रो हे आहे डिस्कस थ्रो म्हणजे थाळी फेक त्याच्यामध्ये फक्त दोनच प्रकारे फेकता येतात एक सिम्पल थ्रो म्हणजे मैदानाच्या एकदम समोरल्या बाजूतून उभा टाकून आपणाला हे थ्रो करता येतो पण हा तेवढा काही लांब पडला याच्यामध्ये सर्वात चांगली स्टाईल जी आहे ते आहे डिस्कोपट म्हणजे त्याला गोल फिरून याची गती घेऊन त्याला फेकल्यानंतरच हे जास्तीत जास्त लांब जाऊ जायची शक्यता असते त्यानंतर आहे हॅमर थ्रो त्याचे पण राऊंड घेऊनच हे थ्रो केला जातो आणि जवळपास याचे रेकॉर्ड मीटरच्या पुढे असतात म्हणजे हे कुण्या गतीने फेक फेकू शकतात हे तुम्हाला ह्या चित्रावरून समजून देईल ते आहे जॅव्हलिन थ्रो नुकतेच आता आपल्या झालेल्या मागील ऑलिम्पिक मध्ये नीरज चोप्रा हे आपल्या भारताच्या खेळाडूने सुवर्ण पदक जिंकलेले आहे आणि याची पद्धत दोन पद्धतीची आहे त्याची पकड कशा पद्धतीने असते एक असते साधी पकड आणि एक असते लांब म्हणजे जवळ जवळ धारेची एक पकड असते आणि लांब धारेची एक पकड असते त्याच्यामध्ये पण सरावानुसार त्याच्यामध्ये सुधारणा करण्यात येत असते मी तुम्हाला जे ट्रिपल चेस सांगितले माहिती ते ह्या पद्धतीने हे स्पर्धक ह्या ट्रिपल चेस चे जे अडथळा लावलेला आहे त्याच्यावरून यांना प्रत्येक यांना सात राऊंड साडेसात राऊंड याच्यावरून मारायचे असतात तीन हजार मीटर म्हणजे साडेसात राऊंड याच्यावरून मारायचे असतात प्रत्येक राऊंडला यांना या ट्रिपल चेस वरून आपल्याला उडी मारून या खड्ड्यात उडून उडी जावं लागते ते आहे हाय जम्प याच्यामध्ये पण भरपूर दोन प्रकार आहेत एक आहे सीझर आणि एक आहे
होते हे आहे लॉंग जम्प त्याच्यामध्ये पण वेगवेगळे प्रकार आहे सायकलिंग आहे सिंपल जम्प आहे ते आहे पोलवॉट त्यामध्ये बांबू उडी आपण असायला समजला जातो त्यामध्ये प्रामुख्याने चार वेळेस ऑलिम्पिक विजेता विजेत पद पटकवलेला सरजी बुक्का हा आपल्याला माहितीच असेल ते आहे ट्रिपल जम्प त्यालाच आपण म्हणतो मराठीमध्ये लंगडी उडी एक एक स्टेप एक वेळेस एक पाय दुसऱ्या वेळेस दुसरा पाय आणि तिसऱ्या वेळेस तिसरी जम्प अशा पद्धतीने यांचे रोज हे असतात आता आपण प्रत्यक्षात गोळाफेक विषयी माहिती पाहू गोळाफेक हा खेळ वैयक्तिक खेळ असून हा खेळ ऑलिम्पिक अथलेटिक्स मध्ये खेळला जातो त्याचा अर्थ असेच नाही की फक्त ऑलिम्पिक मध्येच खेळला जातो हा खेळ जिल्हा पातळीपासून ते स्टेट लेवल नॅशनल इंटरनॅशनल लेवल आणि इंटरनॅशनल लेवल गाठल्यानंतर मग आपल्याला ऑलिम्पिक मध्ये सहभाग घेता येतो या खेळाबद्दल असे म्हटले जाते की पूर्वीच्या काळी आयर्लंड मध्ये हा खेळ मनोरंजन म्हणून गोल आकाराचे दगड लांब फेकून खेळत होते आणि बहुतेक याबद्दलच गोळाफेक या खेळाचा उगम झालेला असावा गोळाफेक हा खेळण्यासाठी योग्य त्या युक्तीची आणि सामर्थ्याची आवश्यकता असते जर खेळाडूने आपल्या फेकण्याच्या शैलीमध्ये बदल करून गोळा फेकला तर गोळा फेकच्या अंतरामध्ये वाढ होते मी जसे तुम्हाला सांगितले की यामध्ये किती प्रकार असतात प्रा प्रामुख्याने यामध्ये जास्तीत जास्त पल्ला गाठायचा म्हटलं तर दोन पद्धती प्रसिद्ध आहेत एक आहे डिस्कोपट जी की गोल फेकून गोल फे फे फिरून याला फेकली जाते आणि दुसरी आहे पेरोब्राईन एक लँडिंग घेऊन हे थ्रो केले जाते गोळाफेक हा खेळ खेळण्यासाठी लोखंडाचा किंवा तितळी गोळा वापरला जातो या खेळामध्ये स्त्रियांसाठी वेगळ्या आकाराचा आणि पुरुषांसाठी वेगळ्या आकाराचा गोळा असतो त्याचबरोबर या खेळाच्या मैदानाची रचना अशी असते की त्यामध्ये सात फूट व्यासाचे वर्तुळ असते आणि वर्तुळाच्या जवळ ज्या ठिकाणी गोळा फेकण्या फेकणार आहोत त्या दिशेला चाळीस अंशाच्या कोणाची याखणी केलेली असते ज्याला की आपण शेक्टर लाईन म्हणतो या कोण्याच्या रेषा पाच 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 सेंटीमीटर लांबीच्या असतात आणि ह्या पाच सेंटीमीटर व्यासाच्या आणि जाडीच्या असतात त्या वर्तुळेच्या बाहेरून लखलेल्या असतात आता आपण ह्या गोळ्या फेकच्या इतिहासाविषयी थोडीशी माहिती पाहू खेळाबद्दल असे म्हटले जाते की पूर्वीच्या काळी आयर्लंडमध्ये ह्या हा खेळ मनोरंजन म्हणून गोल आकाराचे दगड लांब फेकून खेळत होते आणि बहुतेक यामधून गोळा फेक खेळाच्या उगम झालेला असावा तसेच त्या स्टॅटिश लोका लोककथेनुसार स्टॅटिशच्या क्लॅन सरदाराने युद्धाच्या हेतूने त्यांच्या बलवान सैनिकाचे सामर्थ्य ओळखण्यासाठी या खेळाचा वापर केला गेला असावा त्यावेळी त्यांनी लोखंडी किंवा पितळी गोळ्याऐवजी बहुतेक गोल दगड वापरले असावे स्पर्धा ह्या अठराशे शहाण्णव पासून प्रत्येक आधुनिक ऑलिम्पिकचा भाग बनलेले आहे परंतु महिलांना या स्पर्धेमध्ये स्थान स्पर्धेमध्ये येण्यापूर्वी म्हणजे एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस पर्यंत वाट पाहावी लागली जवळपास अठराशे शहाण्णव म्हणजे अठराशे अठ्ठेचाळीस शंभर वर्ष पुरुषानंतर महिलांना या स्पर्धेमध्ये स्थान प्राप्त झालेले आहे अमेरिका ऑलिम्पिक इतिहासातील सर्वात यशस्वी राष्ट्र आहे आणि अठराशे शहाण्णव ते अठराशे अडुसष्ट पर्यंत प्रत्येक पुरुषांच्या शॉर्टपुट स्पर्धेमध्ये त्यांनी सुवर्ण पदक विजेते विजेते पदक शिंकलेले आहे फक्त दोन वेळेस वगळतात पोलंडची त्यामुळंच मॅजेस्की हे दोन हजार आठ ते दोन हजार बारामध्ये पराक्रम गाजवून ऑलिम्पिक शॉर्टपुट इतिहासात सितारा बनलेली आहे न्यूझीलंडने दोन हजार आठ आणि दोन हजार बारामध्ये सलग ऑलिम्पिक पद विजेते पदावर दावा करून दोन हजार सोळाच्या रिवो गेम्समध्ये रौप्य पदक मिळवलेले आहे आता आपण पाहू स्पर्धेचे सोपे गोळापैकी स्पर्धा फेऱ्यामध्ये विभागलेली असते आणि तसेच या खेळामध्ये खेळाडूने थ्रो म्हणजे गोळा किती वेळ फेकायचा याची संख्या देखील निश्चित केलेली असते जसा या खेळामध्ये तीन प्राथमिक फेऱ्या होतात आणि त्या आधारे अंतिम फेरीत जाण्याची पात्रता निश्चित केलेली जाते जर आंतर फेरी गाठली अस गाठली गेली तर मग आणखीन तीन फेऱ्या होतात आणि सर्वात लांब अंतराची जी ज्या खेळाडूची नोंद होती तो या स्पर्धेमध्ये विजेता ठरतो खेळाच्या मैदानाविषयी आपण थोडीशी माहिती पाहू या खेळाच्या मैदानाची रचना अशी असते 
कि सात फूट व्यासा वर्तुला वर्तुला गोला फेक आ दिशे एक चालीस अंशा को रेखने के लिए ज्यादा सेक्टर लाइन मन तो रेषा पांच 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 सेंटीमीटर लंबी पांच सेंटीमीटर जा वर्तुला बाहर उन्क अपन आता थोड़क ग्राउंड विषय महती तुम्हारा समोर दिस्ते है गोला फेक मैदान ये मैदान मैदान एक पॉइंट सदुस मीटर सेंटर लाइन लाइन कि मध्य रेषा समोर जो जे पूरे जे पृथ्वी है तो बोर्ड कि आता मैं संगित कि दोन स्टाइल जे पेरो ब्राइन आते पेरो ब्राइन स्टाइल मध्य गोला गोला फेका जे मोटे प्लेयर्स है बेनिफिट घर जो फॉल सापर जो हाथ बाजू जी लाइन है सैक्टर लाइन है लाइन है क्वालिफाइंग राइंड आता क्वालिफाइंग राउंड कस कसा महत्ते जिला पता तालुका पता विभाग पता क्या कमिटी वाली क्वालिफाइंग राउंड क्वालिफाइंग राउंड क्वालिफाइंग राउंड तीन मध्य तुम्हारा पूरे फेरी मध्य भाग लगता कि बाहर जाऊ सकता हिंद मध्य अपन फॉल कसे होता है पहू प्रथम जर गोला फेकते वे अपने शरीर का ही भाग हाथ लाइन लगे टच जा तो फॉल आतो हे जे तो गोड है टच जा फॉल नो पी थोड़ा ही जर पाय पड़ा तो, तो फॉल आतो ये मध्य रेषा जी आकले इंडिकेटर लाइन हिचरुन जर तुम्हें गेला गोला फेकून तुम्हारा गोला कि लंब गए तो फॉल आतो प्रत्येक स्पर्धा गोला फेक पाठीमागुन जाने अनिवार्य आते हे जे सेक्टर लाइन है हेच बाहर गोला पड़ला तो फॉल आतो समा सेक्टर लाइन ल थोड़ा ही जो टच जा मात्र फॉल समझ नहीं तो गिनती कर गोला फेक मैदान विषय साहित्य विषय पहुत अपन पुरुषांस वजन आते साठ पॉइंट सहा सवीस किलोग्राम जवरपास आठ किलो पर्यत हा गो वजन आते पितली कि लोखंड गोले आू शक परिग आ एक एकशे दा तो एकशे तीस मिलीमीटर स्त्री वजन आते चार किलोग्राम ये पितली कि लोखंड गोले आू शकत परिग आ पंचाण से एकशे दा मिलीमीटर गोला फेक हा खेला निम जगभरा मध्य अनेक वेवेगे खेल खेले जो खेल खेलने वेवेगे नियम आता निमाशिवा ही गेम अपन को खेल खेलू शक नहीं नियम ही अनिवार्य आता है प्रत्येक खेला तसे गोला फेक हा खेल खेलने सा देखी का ही निम्न खाली प्रमाण पहू हा खेल खेलता एखाद खेलाड़ू के नाव पुकार कि खेलाड़ूला गोला फेक फेकने फेकने सात सेकंदा वे सात सेकंदा पर्यत जर तो गोला फेकत नहीं सात सेकंदा पेक्षा थोड़ा ही एक ही सेकंद जो उसे के तो ते ते एक थ्रो हा कमी कर ज्यादा खेलाड़ू गोला फेकत गोला मने जवर मे थोड़ा खांद्या वरी पकड़ा पकड़ावा लगत जर समा तू खांद्यापस फेक फेक जो पर फेकत नहीं तो तुम्हें खांद्यापस जर का पद्धति ने पकड़ पकड़ला जाऊ शको तो फेकते वे ज्यादा फेका तुम्हें का ज्यास तुम्हें मध्यंतरी कि इत है हा पद्धति ने जो तुम्हें पकड़ला तो तुम्हें लकूर बाहर जारी फेकला तो, तो फॉल आ नहीं संगा सा ही तुम्हें कि जर लाब ग एक पद्धत है फेका पद्धति फेका लगते खांद्या वरती आला पाजे तो फेकने पर फेके पर स्थिति में आवश्यकता है मैं आता तुम्हारा संगित कमी गोला एक हाथा ने खांद्या उचे वरती नीवन फेकने गरजे खेला ही कैंडिंग कि अतिरिक्त उपकरण की गरज न 
गोळा लोखंडी किंवा पितळ्या पितळे असणे गरजेचे आहे खेळाडूला टॉप बोर्ड म्हणजे टो बोर्ड बोर्डाच्या आतील पृष्ठभागाला स्पर्श करण्याची परवानगी असते खेळाडूला वर्तुळाच्या बाहेर किंवा टॉप बोर्डाला पास करता येत नाही कायदेशीर कायदे कायदेशीर क्षेत्र फेकण्याच्या क्षेत्राचे चौतीस पॉईंट नव्वद अंश असते म्हणजे सेक्टर लाईन म्हणून गोळा नेहमी त्या रेंजमध्ये फेकला पाहिजे ज्यावेळी स्पर्धक बाहेर जातो त्यावेळी त्याने मागील बाजूने वर्तुळातून बाहेर जावे लागते फॉल्स केव्हा होता जर खेळाडूने गोळा खांद्याच्या खालून सोडला किंवा फेकला तर तो त्यावेळी तो फॉल्स समजला जातो एखादा खेळाडू गोळा उचलण्यापूर्वी समजा आता तुम्ही गोळा फेकला आणि तो आणखी जमिनीवर पडलाच नाही त्यापूर्वी जर तुम्ही ग्राउंड सोडला जरी पाठीमागून सोडला तरी पण तो फॉल होतो ज्यावेळेस गोळा फेकला जातो त्यावेळेस पडला जातो त्यावेळेसच तुम्ही तो मैदान सोडू शकता ज्यावेळी खेळाडू नाव पुकारल्यानंतर गोळा साठ सेकंदात सोडू सोडत नाही खेळाडू खेलापूर्वीपर कर खेल सत्तर फूट उंच नाही आहे लांब आहे ते सत्तर फूट लांब गोळा फेकणारा पहिला ट्रॅक अँड फिल्डचा अथलेट होता गोळा फेक हा खेळ इसवी सन अठराशे शहाण्णव पासून ऑलिम्पिक मध्ये खेळला जाऊ लागला गोळा फेक हा खेळ भाला फेक सारखेच भाला फेक सारखाच आहे एक आधून अधिकृत ऑलिम्पिक स्पर्धेमध्ये या खेळात ते खेळामध्ये आपण पाहिले जाऊ शकते गोळा फेक मधील विश्वक्रमी नोंदणी सन अठराशे सॉरी एकोणीसशे सत्याऐंशी नात्याल्य लिसुस्कॉय खेळाडूचे नाव नोंदणी म्हणजे त्याने विश्वक्रम केला होता त्या काळामध्ये अठराशे सत्याऐंशी मध्ये बावीस पॉईंट त्रिसष्ट मीटर हा खेळाडू आहे रशियाचा त्यानंतर दोन हजार नऊ मार्क रॅबिन्स या खेळाडूने विश्वक्रम नोंदवले आहे चोवीस मीटर हा खेळाडू म्हणजे युएसए म्हणजे अमेरिकेचा आहे आणि दोन हजार तेरा मध्ये कॅमेरॉन जार्ज तेवीस पॉईंट बारा मीटर याने विश्वक्रम नोंदणी केलेली आहे आणि तो आहे युनायटेड किंगडमचा भारतीय पुरुष शॉर्टपुट जे की ऑलिम्पिक मध्ये पार्टिसिपेट केलेले आहे वर्धुमान सिंग ब्रार बहादूर सिंग चव्हाण विकास गौडा ओम प्रकाश करहाणा मदनलाल मोहम्मद यासर जगराज सिंह मान बहादुर सिंह सागू इंद्रजीत सिंह जोगेन्द्र सिंह भारत ऑलिम्पिक स्पर्धे मध्य सहभागी स्पर्धक है आता अपन पे गोलिया विषय महती आता अपन पोत खेलाड़ू आहारा विषय महत्ति खेलाड़ू का आहार चांगल आरोग्या आहार हा खूब महत्व तुम्हें जर खेलाड़ू आ तर तुम्ही आपल्या आहाराबद्दल जागरूक राहणं फारच आवश्यक असत चांगल्या आहारामुळे तुमची खेळातील कामगिरी सुधारण्यात मदत होऊ शकते कुठल्याही खेळाडूने सर्वोत्तम दर्जाची कामगिरी करण्यात सर्वात महत्वाचा घटक जो असतो खेळाडूचा आहार कारण योग्य आहारावरच खेळाडूचे वजन शारीरिक शरीरातील चरबी पाण्याचे प्रमाण स्नायूची शासनाची आणि हृदयाची कार्यक्षमता आणि ताकद अवलंबून असते प्रत्येक अथलेटिक्सचा अथलेटिकचा खेळ त्याचे वजन वय प्रशिक्षणाचा टप्पा आणि वातावरणाचं तापमान यासारख्या अनेक घटनांवर आहार अवलंबून असतो सोप्या भाषेत सांगायचं म्हणजे वेस्ट इंडिजचा ग्रील खिस आणि भारताचा विराट कोहली या दोन्ही खेळाडू क्रिकेटपटूच्या आहारामध्ये मोठा फरक आहे पूर्वी अंडी दूध भाजी भाकरी एवढा भरपेट आहार घेऊन मल्ल कुस्ती खेळायची आता खेळाडूंना खेळाडूंची कामगिरी नक्की सुधारता येते म्हणूनच आता 
स्पोर्ट्स फिजिशियनची मागणी वाढलेली आहे आहार सकस असेल तर मात्र खेळाडूंच्या क्षमतेत फरक लगेच लक्षात येईल हे आपल्याला जाणवेल खरे तर खेळाडूच नव्हे तर सामान्य व्यक्तीला सुद्धा आदर्श आणि सकस आहार त्यांना नेहमी उत्साही ठेवतो फक्त या आदर्श आहार घेताना सरसकट सर्वांना एकच ठेवून चालणार नाही आदर्श व सकस आहार ठेवताना वय वजन उंची लिंग आदी गोष्टी विचारात घेऊन प्रत्येकासाठी वेगवेगळा आहार निश्चित केलेला असतो नेहमीच व्यक्ती व खेळाडू यांना सुद्धा वेगवेगळ्या आहार ठरवायचा ठरवावा लागतो शाहकारी व मांसाहारी खेळांसाठी वेगवेगळे डाईट प्लॅन सुद्धा त्यांनी सांगितलेले आहे शाहकारी लिंबू पाणी एक हापसात बोलू नका त्यानंतर सकाळी साडेआठ वाजता मोड आलेले मिक्स कडधान्ये किंवा डाळी दोन केळी व एक रगीचा लाडू म्हणजे रव्याचा लाडू एक प्लेट खावे दुपारी साडेबारा वाजता तीन चपाती एक वाटी भात एक वाटी डाळ स्लाईड दही एक वाटी फळभाजी चुकून झाला असं सॉरी एक एक चमचा शेंगदाण्याची किंवा तिळाची चटणी समावेश असावी दुपारी चार वाजता एक गुळ शेंगदाण्याचा लाडू शंभर ग्राम पनीर ड्रायफ्रूट शेक रात्री नऊ वाजता दोन चपात्या भाजी मिक्स डाळीची खिचडी तर रात्री दहा वाजता एक ग्लास दूध असा उपहार म्हणून एक आहाराचा प्लॅन आपण करू शकता वेळेनुसार वेगळा आहार स्पर्धकांना करावा लागतो एखाद्या स्पर्धेच्या नऊ ते बारा महिने आधीपासून आहार आहारात सातत्य ठेवा ठेवावे लागते ऐनवेळी आहारात बदल केला जाऊ नये जो आहार सुरुवातीपासून घेतला जातो तोच कायम ठेवावा ठेवायला हवा असा सल्ला फिजिशियन देतात कुस्ती कबड्डी शरीरश्रेष्ठ वेट लिफ्टिंग पॉवर लिफ्टिंग करणाऱ्याचा आहार हा पूर्ण वेगळा असू शकतो उंच उडी लांब उडी लांब पल्ल्याचे धावा फोटू यांचाही आहार वेगळा असतो क्रिकेट हायकी फुटबॉल यांचा आहार वेगळा तर तिरंदाजी नेमबाजी बुद्धिबळ खेळणाऱ्याचा आहार हा वेगळा असू शकतो खेळानुसार वेगवेगळा आहार फक्त खेळाडूने शारीरिक तंदुरीसाठी कितीही व्यायाम अथवा कसरती केल्या तरी सकस आहार नसेल तर खेळाडूच्या क्षमतेत नक्कीच फरक जाणून येतो फक्त खेळाडूंना कार्बोहायड्रोली कार्बोहायड्रोली पदार्थ जास्त महत्वाचे असून जेणेकरून त्यांना प्रचंड ऊर्जा मिळू शकते तर प्रोटीनयुक्त पदार्थामुळे मसल ब्रेकडाऊन थांबण्यासाठी व मसल मजबूत होण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो तसेच खेळाडूने प्रत्येक खेळण्यापूर्वी खेळादरम्यान व खेळानंतर वेगवेगळे पदार्थ किंवा पेय इलेक्ट्रॉनिक किंवा ग्लुकोज इत्यादी घेणे फारच महत्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले मत मात्र त्यासाठी मार्गदर्शन व सल्ला घेणे फारच महत्वाचे आहे हल्ली व्हिटॅमिनच्या गोळ्या मास्क घेन घेण्याचं प्रमाण वाढले वाढलेलं आहे मात्र फिजिशियनच्या सल्ल्यानुसार असा आहार शरीरासाठी हानिकारक असतो त्याचा किडनीवर थेट परिणाम होऊ शकतो त्यामुळे आहार हा व्यवस्थित असावा यात कुठल्याही शॉर्टकट नसली पाहिजे शास्त्रोक्त आहार घेणे हे खेळाडूसाठी धोकादायक असते त्यामुळे आहाराकडे दुर्लक्ष नकोच धन्यवाद थँक्यू प्लीज कुणाला काही जर प्रश्न काही शंका असतील तर विचारा हो दिखाता नाही मॅडम गोकुल
बर आ मोटा यूनि मोटा यूनि सर्वांना सूचना आहे की आपल्या कॉलेजच्या प्रांगणामध्ये सर याची प्रात्यक्षिक करून दाखवतील आणि त्यानंतर हा कार्यक्रम संपेल तरी पण कार्यक्रमाचा भाग म्हणून मी घाटेकर सरांना ते वोट ऑफ थँक प्रपोज करण्यासाठी पाहत मार्गदर्शन मला तसंच आपल्या सर्वांना हा खेळ फक्त गोळा फेक नसून हा खेळ हा खेळ अतिशय मनोरंजक पद्धतीचा खेळ आहे आणि निश्चित यामध्ये असणाऱ्या करिअरच्या संधी सुद्धा भरपूर आहे सरांनी अगदी सुरुवातीला आपल्याला गोळा फेक या क्रीडा प्रकाराचा उगम कुठल्या देशामध्ये झाला त्यापासून सुरुवात केली सरांनी मार्गदर्शन करण्याला नंतर यामध्ये किती खेळाडूंची आवश्यकता असते तो गोळा पितळ किंवा लोखंडाचा असतो याबद्दल सरांनी व्यवस्थित अशी माहिती या ठिकाणी दिलेली आहे नंतर सरांनी आपल्या मार्गदर्शनाच्या उत्तरार्धामध्ये आहार खेळाडूंचा या अतिशय महत्वाच्या विषयाला हात घातलेला आहे या मार्गदर्शनामध्ये सरांनी आजकाल जे धन्यवाद Thank you.